Za ostvarivanje visokih prinosa paradajza, kvalitetnog i zdravog ploda, potrebno je pravilno uzgajanje, što ne podrazumijeva samo zasaditi biljku i povremeno je zaliti. Mora se više voditi računa o rastu i razvoju biljke, te pored onih opštih izvršiti i specifične mjere njege i pravovremenu zaštitu paradajza od bolesti, štetočina i korova. One opšte mjere njege obuhvataju međurednu obradu, navodnjavanje i zagrtanje, dok u specifične mjere spadaju vezanje paradajza, zakidanje zaperaka, dekapitacija, dopunska oplodnja i malčiranje. Rasađeni paradaj se lako prima, bilo da je rasad bio čupan iz rasadnika ili je to dobro odgojena sadnica iz posude sa korijenom. Kada se već nakon desetak dana biljka dobro u korijeni i dobije na visini, pravi je trenutak da se obezbjedi oslonac. Paradajz, kao što je već svima poznato, nema stablo koje može samo da se održava, pa ako bi se prostirao po zemlji, lako bi mogao da se zarazi plamenjačom. Također, na taj način plodovi lako mogu da zadobiju trulež i paradaj se može ukorijeniti bilo gdje gdje dodiruje zemlju. Tada se stvara mala, ali beskorisna džungla. Vezanje paradajza se primjenjuje kod visokih sorti, kako bi se stvorilo uspravno stablo koje može da održi teret same biljke i velike količine plodova. Najčešći način vezanja paradajza u plasteniku, ali i na otvorenom, jeste uz kanap. Donji dio stabljike veže se kanapom, to jest špagom, labavo u čvor, dok se vrh kanapa veže za konstrukciju plastenika ili konstrukciju koju ste napravili na otvorenom. Za ovu namjenu postoje i plastične kopče, koje i mi koristimo. Oko njih se lagano omota špaga i zategne kako ne bi spadala. Kopča se tada postavi oko stabljike paradajza. Špagu je potrebno lagano omotati oko stabljike te nakon toga zavezati za već unapred napravljenu konstrukciju. Tokom vegetacije biljka se svakih 5 do 10 dana omotava oko špage, po pravilu ispod cvjetne grane kako ne bi došlo do oštećenja ili opadanja cvjetova. A po potrebi biljku treba privezati na određenim mjestima da ne bi sa vremenom pod teretom roda spustila se niz špagu. S obzirom da je biljku nadalje potrebno redovno omotavati oko kanapa ili špage, vrlo je važno na vrhu prilikom vezanja špage ostaviti viška kako bi u slučaju potrebe mogli otpustiti da ne bi previše stezala biljku. Tako će se stvoriti uspravno stablo koje može da održi teret same biljke i velike količine plodova, od kojih nekada jedan plod može biti težak čak 1 kg. Pored već opisanog načina, paradaj se može vezati za drveni kolac ili plastične šipke te u vidu špalira. Jednostavno zavežete špagu ili naminski gumeni konop oko biljke te ju tako pričvrstite za oslonac. Na ovaj način pratite razvoj biljke i vežete ju kako ona raste. Najbolje je špagu zavezati iznad lista kako ne bi mogla da spadne ni stabljiku, a ispod cvjetne grane kako ju ne bi oštetila. Ukoliko se ne bi izvodila ova mjera njege, paradajz bi se prostirao po zemljištu i lako bi se mogao zaraziti plamenjačom i ostalim bolestima.
Druga stvar koja je jako bitna jeste zakidanje zaperaka, to jest pinciranje, koja je kod visokih sorti obavezna mjera njege od momenta sadnje. Zaperci su bočne grane koje se pojavljuju u pazuhu listova glavne stabljike. Oduzimajući hranjeva, stvorena procesom fotosinteze, zaperci rastu, razvijaju se i plodonose, ali plodovi na njima su znatno sitniji i u manjim količinama, što stvarno nije cilj proizvodnje. Zaperke treba pravovremeno odstranjivati, čim dosegnu dužinu 4 do 5 cm. Kod ovog zadnjeg zaperka morate biti oprezni, on se nalazi ispod cvjetne grane, a vrh paradajza koji nastavlja dalje rasti bude iznad cvjetne grane. U slučaju da zaperak preraste, nemojte ga zakidati jer se na stabljici prave velike rane, koje predstavljaju najpogodniji put za prodor patogena u biljku, već možete samo da mu odrežete vrh. Ukoliko se na adekvatan način izvrši pinciranje, biljka postaje zdrava i rodna, a plodovi sočni i ukusni. Na niskim sortama paradajza prisutni su zaperci, ali oni ne utječu na proizvodnju, pa se skidaju samo ispod prve cvjetne grane radi bolje aeracije same biljke, to jest da bi zrak lakše prolazio i strujao u donjem dijelu. Visoke sorte se mogu uzgajati na jedno stablo, čime se postiže ranije dozrijevanje i krupni plodovi, ali može se uzgajati i na dva, kada je dozrijevanje kasnije, plodovi sitniji, ali ukupan prinos veći. Pri uzgoju na dva stabla potrebno je ostaviti prvi zaperak, koji se nalazi ispod prve cjetne grane. A ukoliko se želi treće stablo, najčešće to bude kod poluvisokih sorti, onda se ostavlja izgledanje. Prvi zaperak iznad prve cvjetne grane. Skidanje vrhova, to je dekapitacija kod visokih sorti, vrši se u ovisnosti od vremena proizvodnje, a sve u cilju regulisanja rasta biljke i broja berbi. U proljetno-ljetnoj proizvodnji vrh stabla se zakida polovinom maja, kada biljka razvije 8 do 10 cvjetnih grana, a u jesenjoj, početkom oktobra, nakon 10 do 6 cvjetnih grana. Po pravilu, vrh se zakida tako da iznad posljedne cvjetne grane ostanu 2 do 3 lista. Kod svih tipova paradajza tokom cijele vegetacije, Potrebno je i odstranjivati listove oštećene od bolesti i štetočina, te one koji žute i odumiru. Odstranjivanje listova se vrši zrenjem plodova i početkom berbe, kada listovi počinju da žute i gube svoju funkciju. Dopunska oplodnja je često primjenjiva mjera, posebno kod zimske proizvodnje i u godinama sa velikim brojem oblačnih dana. Jedan od načina dopunske oplodnje je svakodnevno protresanje biljke, ručno ili upotrebom specijalnih vibratora, kako bi došlo do pucanja polenovih vrećica i oplodnje tučka. Posljednjih godina pri proizvodnji paradajza u zaštićenom prostoru koriste se dresirane pčele ili bumbari koji se u malim košnicama unose u objekat. Dovoljno je tri košnice na 1000 kvadratnih metara. I opet je tu tema o kojoj smo mnogo govorili na našem kanalu i koju mi često koristimo, a to je malčiranje. Malčiranje zemljišta tokom proizvodnje paradajza se sada često primjenjuje, kako na otvorenom, tako i u zaštićenom prostoru daje veoma dobre rezultate. U tu svrhu koriste se organski i anorganski malč. Organski malč podrazumijeva nasiranje zemljišta slamom, kompostom, piljevinom, dok u anorgansko spadaju folije i agrotekstil. 
Pod obje vrste malča može se postaviti navodnjavanje kap po kap. Kod organskog malča to nije neophodno zato što u prilikom padavina dolazi do močenja zemljišta, ali ukoliko koristite folije, navodnjavanje kap po kap je stvarno obavezno. Obje vrste malča dovode do povećanja temperature zemljišta, sprečavanja rasta korova, smanjenja broja zalijevanja, čime se postižu povoljni mikroklimatski uslovi, a time i bolji porast biljke, ranija berba i vreći prinosi. A naravno za još ovakvih videa o uzgoju različitih biljaka, njihovoj zaštiti i prihrani, održavanju nasada, Zapratite naš kanal, družite se sa nama svaki dan uz novi video i uzgajajte zdrave biljke.